இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் தமிழ் சினிமாவுக்கு சரியான ஒரு தலைமை வேணும் ஒட்டு மொத்தமாக அது நடிகர் சங்கம் தயார் பண்ணுறதுல நிறைய ரெவல்யூஷன் பண்ணணும் அப்படி ஒரு தலைமை வந்து ஒரு விஜயகாந்த் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஆதங்கத்தோடு சொன்னோம் இல்லை சார் இப்போ வர்ற செய்திகள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல செய்திகளாக இருக்குது சார் என்னென்னா கேப்டன் வந்து முழுமையாக தயாராகிட்டு வர்றாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பழைய கேப்டன் நம்ம பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு வெகு சீக்கிரத்தில் இருக்குன்ற செய்திகள் வந்துட்டுருக்கு சார் அதாவது காலில் எழுந்தோன்னே அவர் ஜென்ரலாக பண்ணுற எக்ஸசைஸ் விட அதிகமாக பண்ண முடியுது தான் அண்டு ஜென்ரலாக அவர் பேசுகிற செயலை விட இப்போ ஸ்ட்ராங்காக பேசுகிறாராம் அண்டு தினசரி செய்திகளை நல்லா ஊத்து பார்க்குறாராம் இன்ஃபேக்ட் அவரே சொன்னாராம் அரசியலோட சினிமாவுக்கு ஏதாவது செய்யணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாராம் க்ளோஸ் சர்க்கிளில் ஸோ நாம் சொன்ன நேரம் அது வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ திரையிலேயே திரும்ப விஜய் அந்த பார்க்கறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கப்ப திரையில் வரது கூட லேட் ஆகலாம் சார் பட் திரையுலக காவலனாக பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப பிரமாதமான ஸ்டேட்மெண்ட்டு சூப்பர் நிஜமாகவே ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு ஏன்னா போன வாரம் பூரா சினிமாவில் ஒரே டிஸ்டபன்ஸான செய்திகளாக இருந்தது ஒரு பக்கம் ஒளிப்பதிவாளர் கண்ணனுடைய மறைவு இன்னொரு பக்கம் ஏவி ராஜேஸ்வரி தேட்டரில் வந்து மூடுறாங்க இனிமேல் தேட்டரில் பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் தங்களுடைய கருத்துக்கள்லாம் பகிர்ந்துட்டு இருந்தாங்க அது முக்கியமான காரணம் ராஜேஸ்வரி தேட்டர் நஷ்டத்தில் இயங்கிக்கிட்டு இருந்தது அதனால தான் அப்படின்னா நிறைய பேர் பதிவுல போட்டிருந்தாங்க நான் அதுக்கப்புறம் விசாரித்தேன் விசாரிச்சதுல என்ன தெரிய வந்ததுன்னா அந்த தேட்டரை மூடுறதுன்ற முடிவு இருக்கு அது இந்த கொரோனா பிரச்சனைக்கெல்லாம் சம்பந்தம் கிடையாது எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவு ஆக்சுவலாக அது வந்து ஏவிம் சகோதரர்கள் குமரன் அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டி அது அந்த மொத்தம் அந்த தேட்டர்லாம் அங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒண்ணு அந்த இடத்தையே மொத்தமா ஜாயிண்ட் வெச்சர் கொடுக்கறது இல்லைன்னா அந்த சொத்தை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கறது அப்படின்ற முடிவுல குமரன் சார் இருக்காரு அதன் காரணமாக அந்த தேட்டரை வந்து மூடுறது அப்படின்னு அவங்க முடிவு எடுத்தாங்கன்ட்டு எனக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர் அதாவது ஏவிம் குடும்பத்தாரோட ரொம்ப நெருக்கமாக பழகக்கூடிய ஒரு நண்பர் சொன்னார் கண்டிப்பாக சார் இப்போ அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாட்ஸ் கட்டின இடத்துல முதல்ல ஃப்ளாட் மூவ்மெண்ட் கம்மியாக இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக டிமாண்டாக இருக்குது ஸோ ஒரு இடத்தை வந்து பல மடங்கு ஆக்க முடியும்னா அதுதானே தொழில் விஜயனுடைய மாஸ்டர் திரைப்படம் படம் முடிஞ்சு இன்னும் வெளியே வரல அஜித்தினுடைய வலிமை நாற்பது பர்சன்ட் ஷூட்டிங்கோடு அப்படியே நிற்கிது இப்போ விஜய் அஜித் ரசிகர்கள் எல்லாருமே இந்த மாஸ்டர் படம் எப்போ வரும் வலிமை எப்போ முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறத விட விஜய் இந்த மாஸ்டருக்கு அடுத்து யார் டேரக்ஷனில் படம் பண்ண போகிறாரு அதுக்கடுத்து யார் டேரக்ஷனில் படம் பண்ண போகிறாரு இப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுலாம் ஆர்வமாக இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் அஜித் அடுத்து யாருக்கு படம் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு ஆர்வமாக இருக்காங்க இப்போ விஜயனுடைய அடுத்த படம் முருகதாஸ் டேரக்ட் பண்ணுறாருன்னு முடிவாகிடுச்சு அதுக்கடுத்து யார் டேரக்ட் பண்ண போகிறார் அப்படின்றது ரசிகருடைய கேள்வியாக இருக்குது அது கூட பதிலாக வந்து பல பேர் உலகுது அதாவது ஒரு பக்கம் மகிழ் திருமணி கதை சொல்லிருக்காரு அந்த கதையை விஜய் கேட்டு செலக்ட் பண்ணிருக்காருன்னு ஒரு நியூஸ் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பாண்டியராஜனுடைய கதையை கேட்டு அதையும் விஜய் ஓகே பண்ணிருக்காருன்னு ஒரு நியூஸ் இருக்கு இதில் வந்து பாண்டியராஜ் கதையை வந்து விஜய் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணுது ஏன்னா பாண்டியராஜும் ஒரு ட்வீட் ஒன்று போட்டிருக்காரு அதில் வந்து விரைவிலேயே ஒரு நல்ல அறிவிப்போட நான் வரேன் அது இதுவாக கூட இருக்கலாம் இதுக்கு நடுவில் விஷ்ணுவர்தனோட இணைஞ்சு தான் அடுத்து அஜித் படம் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு ஒரு செய்தி பரவலாக இப்போ வலைதளங்களில் இருக்கு அது ஒவ்வொரு முறையும் அஜித் அடுத்த படம் போது முதல் பேர்லேயே இல்லை ரெண்டாவது இடத்துலேயே விஷ்ணுவர்தன் இருப்பார் அது என்ன ராசின் தெரியல இப்போ விஷ்ணுவர்தனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஷேர் சாமி ஒரு இந்தி படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதனுடைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலையில் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்காரு பாம்பேல இந்த வேலை நடக்காதுன்னு இந்த கொரோனாவுக்கு முன்னாடி லக்கிலே அந்த படத்தினுடைய எல்லா ரீல்ஸ் கீல்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து தரு அதனால் இப்போ அதனுடைய வேலைகள் வந்து சென்னையில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அஜித்தோட கான்ஸ்டன்ட் டச்சில் இருந்தாலும் அஜித்துக்கு எதுவும் கதை கதையெல்லாம் சொல்லி ஓகே பண்ணல சார் இது வரைக்கும் அப்படி எந்த ப்ரொபோசலும் ஃபைனலே சாகல அப்படின்றது தான் விஷ்ணுவர்தன் தரப்பு செய்தியாக இருக்குது அதே மாதிரி சார் பாண்டியராஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு தகவல் கேள்விப்பட்டேன் சார் இப்படி ஒரு மல்டி ஸ்டார் மல்டி குரோர் படத்துக்கு மத்தியில் எப்படி ரொம்ப
ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எடுக்க போகிற படம் வந்து கரெக்ட் பட்ஜெட்டில் ரொம்ப கம்மியாக ஆனால் வித்தியாசமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காருன்றது சமீபத்திய தகவல் இப்போ நம்ம ரசிகர் கூட தொடர்ந்து இப்போ என்ன கேள்வி கேட்டுருக்காங்கன்னா டேரக்டர் பாலா இப்போ என்ன பண்ணுறார் அப்படின்றது தான் பலருடைய கேள்வியாக இருக்குது இப்போ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பாலா ஒரு சிறிய அளவில் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு தெரிஞ்சு ஒரு ஸ்மால் பட்ஜெட் படம் ஆமாம் சார் ஆர் கே சுரேஷை வச்சு ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு மலையாள படம் ரீமேக்கு பட் பொதுவாகவே தமிழ் சினிமாவில் என்னென்னா சார் இந்த கமர்ஷியல் படம் பண்ணுறவங்க ஒரு பஞ்ச் அப்படியே கடை கடை கடன் பண்ணுவாங்க கேப்பரும் திருப்பி பண்ணுவாங்க அப்படி போயிட்டுருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி வாசு கே எஸ் ரவிக்குமார் ஹரி இவங்கெல்லாம் எப்படி எதா படம் வந்துட்டு இருக்கும் அந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுற படங்களுக்குலாம் ஒரு பேட் பேட்ச் வந்துடும் மகேந்திரன் சார் எத்தனை நாள் படம் பண்ணலன்னு நமக்கு தெரியும் பாலமேந்திராக்கு எவ்வளோ பெரிய கேப்புன்னு தெரியும் ஸோ பாலா மாதிரி டேரக்டர்களுக்கு கேப் வர்றது இயல்பு தான் பட் அதுக்கு காரணம் வந்து அவரால் அவரால் ஏற்படுறதுன்றத விட அவருக்கு பொதுவாக சப்போர்ட் பண்ணுற ஹீரோக்கள் யாரும் பண்ண மாட்டாங்கன்ற வருத்தம் அவருக்கு இருக்குது அவங்களை வருத்த படம் வச்சது பாலா இல்லை அதுவும் இருக்குல்ல ஆக்சுவலா பாலா மேல மிகுந்த மரியாதையும் அந்த சினிமா உலகத்துல பாலாவுக்கு வந்து விக்ரம் அளவுக்கு யாரும் வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்த ஒரு நடிகர் வந்து விக்ரம் பாலாவுக்கு தான் தன்னை ஆளாக்கினாரு தன்னை ஒரு நட்சத்திரம் ஆக்கினார் அப்படின்ற ஒரு நன்றி உணர்ச்சி வந்து விக்ரமுக்கு முழுசா உண்டு அதனாலதான் தன்னுடைய பையனை கொண்டு போய் பாலாவை ஒப்படைச்சார் தன்னை உருவாக்கின மாதிரி தன்னுடைய பையனையும் பாலா ஆக்கிடுவார் ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்டினுடைய உருவாக்கத்தில் பாலா நடந்துக்கிட்ட விதம் இருக்குல்ல அதுதான் இந்த மொத்த சிக்கல்களுக்கு காரணம் ஏன்னா ஒரு பையன் நடிக்க போனால் அவங்க அப்பா ஷூட்டிங் பார்க்க போக மாட்டாரா நேச்சுரலாக போவார் இல்லை தன் பையன் எப்படின்னு நடிக்கிறான் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு விக்ரமா பார்த்த உடனே பாலா போக வந்துருமா நீங்கள் எதுக்கு நிற்கிறீங்க ஆ பையன் எப்படி நல்லா நடிக்கிறானா பார்க்குறதுக்கு நான் நல்லா டேரக்ட் பண்ணுறேன்னு பார்க்குறதுக்கா நீங்கள் இங்கேருந்து போனால் தான் நான் ஷூட் பண்ணுவேன் இவர் சேர்வு படத்தில் விற்கிறேன் வேற இன்னைக்கு இருக்கிற விற்கிறேன் வேற இல்லையா முக்கியமாக விக்ரமோட பையன் வேற இல்லை சார் அவர் வளர்ந்த சூழ்நிலையோ அவர் வாழ்ந்த விதமோ ஒரு வசதியாக வாழ்ந்த புள்ள இல்லையா அது அது ஆக்சுவலாக விக்ரம் துருவ பொறுத்த வரைக்கும் பானு சில்வர் ஸ்பூன் தானே அவருக்கு ஒரு பேசிக் கம்யூனிட்டி அதாவது ஒரு கேரவன் கொடுக்காம ஒரு உதவிக்கு ஒரு ஆற்றல் கொடுக்காம வேறு வெயில் நிற்க வைக்கிறது இது மாதிரிலாம் கொஞ்சம் பாலா படித்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் எல்லாத்தையுமே பொறுத்துப்பாங்க சார் எப்பவுமே சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீரோக்களோ ப்ரொடியூசரோ டேரக்டர்ஸ் வரும் எல்லாத்தையும் பொறுத்துப்பாங்க சார் படம் வெற்றி அடைஞ்சா படம் சரியில்லைன்னா அது மொத்தம் பூமராங் மாதிரி மொத்தமாக அட்டாக் பண்ணும் தட் இஸ் வாட் இஸ் பாலா ஃபேஸிங் நினைக்கிறேன் அதனால் காரணமாக தான் வந்து இந்த ஹீரோ சப்போர்ட் அவருக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு சார் அவரது ஓடிடி பட்டியல் வந்து நீண்டுகிட்டே போகுது சார் இந்த சமீபத்தில் ஜெயஸ்கேவோட மூணு படங்கள்னு ஒரு லிஸ்ட் வந்தது இல்லையா நான் ஜெயஸ்கேட்ட கேட்டேன் அவர் தெளிவாக சொன்னார் இந்த மூணு படங்களும் இந்த ஓடிடி வந்ததுனால தான் நெக்ஸ்ட் திரையே பார்க்குது இல்லைன்னா எத்தனை வருஷம் பார்க்கல அதே மாதிரி மூணு படங்களையும் சும்மாலாம் செலக்ட் பண்ணல சார் மூணு படமும் போட்டு காமிச்சு மூணு படம் நல்லா இருக்குன்னு அப்புறம் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு படம் நல்லாவே இருந்தாலும் திரைக்கு வராத ஒரு காலத்தில் கஷ்டப்படும் போது கை கொடுக்குறது ஓடிடி தான் அதனால தான் நான் அதை டிசைட் பண்ணேன் இன்ஃபேக்ட் நான் இன்னொரு மூணு படம் கூட எடுக்கிறேன் பட் அது ஓடிடிக்கு அல்ல தேட்டருக்கு தான் எடுக்கிறேன் இதுக்காகவே மூணு படம் இந்த மூணு கொடுத்த உடனே இந்த காம்பன்சேஷன் மாதிரி மூணு திரையாம நம்ம வேறு வழி இல்லாமல் ஓடிடிக்கு போகிறோம் திரைகளுக்கு மூணு படம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மூணு படம் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லை விஷாருடைய அண்ணி சயாரெட்டி நடித்த அந்த அண்டாவை காமம் அப்போ அது ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது மிகுந்த பரபரப்பில் இருந்த படம் அது அந்த படம் வந்து தேட்டரில் வந்து அப்படி ரசிகர் எதிர்பார்த்த படம் அதனால் இப்போவும் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நிச்சயமாக அந்த படத்துக்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருக்கும் அப்படின்றதுல சந்தேகம் இல்லை இன்னொரு கோயின்சிடன்ஸ் பாருங்கள் சார் ஓடிடிக்கு ஹீரோயின் ஓரியன்டட் படமாக வருது ஜோதிகா படம் கீர்த்தி சுரேஷ் படம் ஸ்ரேயா ரெட்டி படம்ட்டு கதாநாயகிகளுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கிற படமாக வருது இனி சென்றவார புகைப்படப்பு போட்டியினுடைய முடிவுக்கு வருவோம் அந்த புகைப்படத்திலே நடிகர்கள் சிவாஜி நரசூடு இடம்பெற்றிருந்த நட்சத்திரத்தினுடைய பெயர் டி ஆர் ராமச்சந்திரன் இயக்குநரின் பெயர் பா நீலகண்டன் இந்த விடையை மிகச்சரியாக பல ஊழி செய்து வச்சிருக்கீங்க இருந்தாலும் இந்த விடைகளை முதல்ல சரியா சொன்ன மூன்று பேர் தமிழ் செல்வி சுதேசி நேசன் மாளிகை மேடு ராஜாராம் சென்னை மற்றும் டைட்டஸ் பிரியா இனி இந்த வார புகைப்பட புது போட்டிக்கு வருவோம் இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கின்ற நட்சத்திரங்கள் யார் யார் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு எழுதி பார்க்க Touring Takis Touring Takis Touring Takis Touring Takis Touring Takis
எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்த பல திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கேஷனுடைய சகோதர சேனலான டூரிங் சினிமாஸுடைய லிங்க் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அந்த லிங்க்குக்கு போய் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கலாம் டூரிங் டாக்கேஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட்